നമസ്കാരം ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെറുതും വലിയതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളിലുള്ള ആളുകളാണ് നാം എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നാം ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗോളിനെ ചേസ് ചെയ്ത് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു മനോഹരമായ അവസ്ഥയാണ് നാം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് വിജയം എന്നുള്ളത് ആപേക്ഷികമാണ് എൻ്റെ വിജയമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തായാലും നാം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ വിജയം അതിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ ഉണ്ടാകും അപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാലാണ് നാം വിജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഗോൾസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്രകാരം ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സിൽ നാം വിശ്വസിക്കുക ബിലീവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹായകമാകുമെന്നുള്ള ആ ചിന്തയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് സാധാരണ ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് ഗോൾസ് മസ്റ്റ് ബി സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് ഒന്നും പറയാറുണ്ട് സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം എസ് സ്പെസിഫിക് എം മെഷറബിൾ എ അറ്റൈനബിൾ ആർ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടി ടൈംലി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ലാതെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് ഇന്നതാകണം ഇന്ന കാര്യം നേടണം ഇന്ന ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കണമെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടാകണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാകണം ഇന്ന ജോലി വേണം ഇന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങണം തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗോൾ സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ സ്പോർട്സ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് കൃത്യമായി ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം കാരണം മെഷർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ഗോളിനെ ചില കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗോളുകളായി സ്പിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം അതിന് ആവശ്യമായ ഫിനാൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഗോളിനെ പല വളരെ കൃത്യമായി പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് വൈസായി പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ച് നാം സബ് ഗോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്രകാരം ഓരോ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രോഗ്രസ് വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും സന്തോഷമുണ്ടാകുകയും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ മെഷറബിളായി പ്രോഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മണി ആകാം സ്കിൽസ് ആകാം എബിലിറ്റി ആകാം നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആകാം ഇങ്ങനെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നേടുവാനായി നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമുണ്ട് അതുവഴി നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം അറ്റൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൊണ്ട് നാം ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ തുടങ്ങിയതല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകൾ കൂടി നാം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നാം ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയലിസ്റ്റിക് ആകുക വല്ലാതെ ചുമ്മ
ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സാകുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ ഗോളിൽ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കണം എനിക്ക് പുലിംസും മെയിൻസും ഇൻ്റർവ്യൂവും എല്ലാം പാസ്സാകണം ഇന്ന എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മേടിക്കണം ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഇത്ര ദിവസം പഠിക്കണം ഇത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള നിരവധി സബ് ഗോൾസുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസും ഉണ്ടാകും അപ്രകാരം ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ഗോൾ ടൈംലി സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുവാനായി ടൈം ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനോട് നാം അക്കൗണ്ടബിളാക്കുക കാരണം ഈ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗോളാണ് ഞാനാണ് ഈ ഗോൾ നേടേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഗോളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസിനും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസിനും ഞാൻ അക്കൗണ്ടബിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അത് പരാജയപ്പെട്ടാലും വിജയിച്ചാലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാവണം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് മെഷർ ദ പ്രോഗ്രസ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാക്കിലാണോ നാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോളിലേക്കാണോ നാം നടന്നു നീങ്ങുന്നത് നമ്മിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നാം എപ്പോഴും വിലയിരുത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ആളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുമായിട്ടോ സംസാരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും നാം നമ്മുടെ ഗോൾസ് ട്രാക്കിലാണ് അത് വാലിഡാണ് അത് പ്രോഗ്രസിങ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് വിലയിരുത്തുക തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക അങ്ങനെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നാം തയ്യാറാക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോളുകൾ നേടുവാനായി എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുവാൻ മടിക്കരുത് വിശ്വാസമുള്ള അനുഭവ പരിചയമുള്ള അറിയുന്ന ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നാം നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗോളിൽ എത്തുവാൻ നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ സ്മാർട്ട് ആകട്ടെ അതിനെ നാം ആത്മാർത്ഥമായി ചേസ് ചെയ്യട്ടെ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷനോടെ പെർസിവറൻസോടെ ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകാതെ വിജയിച്ച് തീരൂ എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു